agora de... De Olha, a gente já estamos de... aqui com nossos pesos na mão. Ai, graças na a Deus. Na entrada do ingresso. Na entrada da, das cataratas. E olha ali os preços, ó. Quem é residente do Mercosul é 640 pesos, adulto. Criança, 160. Quem não é, eu acho que não, não tem ninguém assistindo esse vídeo que não seja, é 800 pesos. E quem é daqui, da Argentina, é 410 pesos. Aí você compra ali nesses caixas, tem que pegar essa fila gigantesca e cada dia, cada hora fica maior. E uma dica é, chegue cedo aqui, gente. Não deixa pra chegar depois do meio-dia, dar uma hora, porque você não vai curtir nada. Tenta chegar o mais cedo possível. É, porque o parque é longo, tem que caminhar pra caramba. Então, pessoal, chega cedo pra você poder aproveitar o máximo o parque. O parque é grande e tem bastante caminhada. Tudo que você puder evitar de caminhar, evite. Tipo, tem caminho de a pé e o trem, pega o trem. Tem caminho de quati e a pé, pega um quati. Vai montar nas costas do quati. <risos> Porque anda demais. Dica importante, você não esqueça o protetor solar, traz uma sombrinha também, ó, capa de chuva. Bola alta pra não queimar o total. Tudo que você pudesse proteger do sol é muito bom pra gente. Isso, gente, porque o sol aqui é... é, é só aqui nessa sair. fila, a gente ficou uns 20 a 15 minutos. Só nessa fila eu enegreci dois pontos. A fila é grande, eu vou comprar os ingressos. E se a pessoa já tiver comprado um online, como que funciona? Vai direto tentar. Não faço ideia. É, a gente tá comprando na hora. É, porque tem uma opção de comprar lá pela internet, clica aqui, clica ali, clica lá, indo, vai indo, vai indo, vai indo, eu desisti no meio do caminho. É isso aí, ó. tá chegando a nossa vez, vamos lá comprar. Acho que a gente precisa apresentar o RG, né? Porque como que eu vou provar só falando português? É, que eu sou residente do Brasil. Então não esqueça seus documentos também. Agora sim, gente, ingressos comprados, vamos entrar aqui no parque. Ó, aqui tem banheiros, tem banco, tem lojinhas, várias coisas. Caixas. Corre, chegou muita gente do, do país do Japão. Ó, oh, aqui tem um mapinha aqui. Corre para nos afastarmos do coronavírus. Banhos, los banhos. Ali é água, o que é aquilo ali? Agora sim, gente, já entramos oficialmente aqui no Nossa, Parque Nacional tá falando tão alto. de Iguaçu. <risos> é isso aí. Estamos aqui no parque já. Ó, ele tem dois canhotinhos de cada lado. Se você vier um segundo dia, caso você não aguente andar tudo no último em um dia, você paga 50% de desconto na segunda visita. 320, é, 640, né? 330 pesos. Bora, Sim, gente. Bora. Chegamos aqui, agora acho que tem que pegar um trem, né? Pra... Tem um trenzinho que chega que vai te deixar lá próximo à garganta del Diablo. É. Agora tem umas vai... estações no meio do caminho que você vai parando. Gente, é muito grande o parque. Então por isso que a gente dá essa dica. Chegue cedo, traga bastante protetor solar, é, capa de chuva, lanche, água, guarda-chuva, sombrinha. Que você um pau pra bater nos quartinhos. É, eu tô trazendo comidinha pra eles, espero que eu veja. É porque quer alimentar os quartos. Quero, sem poder. Tem que ele. Olha aqui um monte de coquinho. Vou pegar coquinho aqui. Então é isso, gente. Vamos embora agora caminhar. É, dessa muito. vez eu não vou ficar perdendo tempo, que nem da outra não. Eu fui, ai, vou caminhar a peste. Ó, agora caminho. são 10 horas da manhã. Estamos chegando no parque às 10 horas da manhã. Vamos em sair ponto. daqui só às 5, vai vendo. É, vamos ver, né? Como vai ser o dia aqui. Então é isso, fica com a gente aí. Que esse vídeo vai ser bem legal. Vai ter várias dicas pra vocês. Olha lá. 1.750, 1.400, 700, 1.100. Olha, gente, aqui tem vários mapas aqui do, do parque. Onde nós estamos? A entrada, acho que é aqui, né? É. A gente deve estar por aqui, ó. Aí aqui a gente vai pegar um trenzinho por aqui pra poder... Aqui, ó, o trem, a estação do trem. A gente vai sair daqui e aí o trem vai passar... Nossa, é muito longe, né? <risos> Tem que andar bastante. Hum, então a gente tá aqui. 
só a trilha da, gar... da, da estação até a garganta é um quilômetro e cem. Ah. Aí tem outras, outras trilhas pra você fazer. Essa não, essa aí é de São Martinho, nem sei se a gente pode fazer. Mas a gente pode fazer essa aqui, é um quatrocentos. Ah, sim, mas tem um grande percurso que você vai só de trem, né? Que é daqui... Ah, não, sim, é. São três quilômetros e pouco, que eu caí, acho que na besteira de ir a pé. Ah. que eu fui. Então é isso, gente. Tem, é, o parque é muito grande, vai andar bastante e tem várias paradas. Vamos embora. Olha, a gente chegamos aqui na estação de trem. É aqui que é a estação de trem? É, estação central. Estação. Essa é a estação de trenzinho que te leva até a garganta do diabo. E também outros acessos ao parque, outros pontos, né? A gente já pegou o nosso ticket, então não esqueça de pegar esse ticket bem na, ali na entrada. Destino garganta. Pega esse ticket e vem pra cá só pra esperar mesmo o trenzinho chegar. A gente finalmente estamos <risos> pegando o trem. Seja os primeiros a entrar pra pegar lugar na beira. Não, não, não. Por quê? Vai de costa? Não, pode ir. Se você não gosta, eu não gosto não. Ó, entramos, pegamos um lugarzinho na beira aqui pra gente admirar a paisagem. E aí, gente, já estamos aqui no trenzinho destino às... O que é a garganta do diabo? É. E estamos aqui no trenzinho destino a garganta do diabo. Eu achei essa minhoca aqui, ó. Tava aqui dentro do trem. A minhoca tá viva. Que vou devorar. Pegamos o gado bem aqui na beirinha. Pra curtir todo a passagem. Gente, essa aqui é a primeira parada que o trezinho faz, mas ninguém desceu. É porque aqui tem o um circuito baixo e o outro circuito e tem uma opção de ir a pé. Ninguém quer. Ah, tá. É, então a gente quer ir direto pra garganta do diabo, então tem que continuar o... no trem. Se vocês forem mais aventureiros, quiserem queimar as calorias, queimar as calorias se tiver disposição para ir a pé, é só seguir a linha do trem, olha lá, o povo tá indo a pé aí, vão na fé até chegar lá, faz todo esse percurso a pé. É isso aí, gente. Desembarcamos aqui na estação Garganta do Diabo. E agora vai começar definitivamente o rolê, o passeio, a, a caminhada. É, que ali tem os banheiros e aqui já é a trilha da garganta. Isso, então, a, gente a gente vai já... fazer uma trilha de 1,3 km? 1,1 km e 100 para ir e 1,1 km para voltar. Ah. Mas é por pontos, já passando por cima das cascatas. Então, pelo menos, você tem o que ver. É. Cheio aqui, hoje é uma quarta-feira e a fila tá muito grande. Olha o que nos espera. Tá bem Então já sabemos que vai sair um monte de gente na nossa foto do lado lá, da garganta do Tiago. Mas essa aqui é a atração principal, né? É. E depois aqui a gente vai pra. A gente pega ver aquele trenzinho, outros para naquela pontos. estação e aí escolhe um dos circuitos pra fazer. Uhum. Gente, ó, o show dos coti já começa aqui, ó. Ó, eles vão dar comida pra eles. Eles ficam só aqui esperando. 
Os pássaros também ficam aqui esperando alguma coisa. <risos> Gente, não faço isso que eu tô fazendo. Ó, vou dar comida agora pros passarinhos, mas é comida natural, é granola industrializada. Com açúcar. Com açúcar, pra ele secar fortinho. É. Vai lá. Ai, que susto. Eles já estão voando aqui, ó. Vamos ver qual passarinho pousa. Baixa a mão aí. Mira <risos> Que bonitinho. Pegou, foi tão rápido. Tem mais aí? Pra ele uma coisa aqui, tem uma coisa pra você? Não tem, já acabou. Aí ele me dá uma mordida de raiva. Ai, quem mandou me enganar? Ele tá sentindo o cheiro da mochila, que tem comida aí dentro. Beleza, meu sonho é tirar foto com hum. a tia aqui, grudado no meu pescoço, até passarinho também, eu falei até, agora falta só o macaco. Aqui ó, tem uma fotinha dele beijando o Kiko. Olha Oi, que Kiki. bonitinho. E aí, seguimos a, na trilha aqui da Garganta do Diabo, e a diferença, gente, da, das cataratas do Brasil, aqui pra Argentina, que o tempo todo que você faz é isso, é, é, você vê essa vista, né? Ó, você passa por essa ponte suspensa aqui, é super acessível. E você tem essa vista aqui toda hora no seu caminho. No Brasil é diferente porque é mais trilha, né? Então você vai andar mais pelo meio do mato. E depois que você vai ver as quedas mesmo, que são, são poucas paradas para você ver a queda. Aqui do lado argentino a trilha é basicamente é toda essa. Você vai vendo essa vista aqui do lado. Olha, que lindo. Agora sim, pessoas, estamos chegando na principal atração aqui da parte argentina das cataratas, que é a Garganta del Diabo, ou, ou a Garganta do Diabo. Traduzindo para os que não falam <risos> espanhol. É, que é muito difícil de é. compreender <risos> este. <risos> Tem uma parte ali que vai mais perto ainda, né? Tem. Olha isso. O dia falou que hoje não é um dia que não tá muito cheio de água, né? É. Quando você veio da outra vez, estava bem... Tava bem cheio. Mas quando a gente estava no Eco Museu, a moça falou que a gente tá... Que a gente... Eles estão... As cataratas estavam com 
um terço da vazão, alguma coisa assim, um terço, um quarto. Tá com tá, menos tipo, água, tá né? Tá com bem menos água do que estaria normalmente nessa mesma época. Por isso eu vim na mesma hum. época e tinha muita água. Eu não conseguia ver esse degrau que tem aí, eu acho. Hum, aquele era segundo esse, ali? É, esse segundo degrau. Primeiro, segundo, era muita água que eu não conseguia ver. Era tudo branco, sabe? Assim. Um negócio que é bem concorrido, viu? Tem que ficar dando cotovelada, tem que ficar esperando o vez pra, pra encostar na grade pra tirar uma fotinha, senão. É, senão você só olha. Só olha. Mas com, com jeitinho tudo dá. Então é isso, gente. Isso aqui foi a garganta do diabo, gostou? Adoro. Muito bonito, muita, né? Muita gente. Muita gente, tá muito calor. É, eu começo agora, a ficar um pouco irritado com o calor. Meio dia, é o sol de meio dia que a gente tá pegando agora. É irritante, mas. Vale o sacrifício, que é muito bonito. É muito bonito. Muito, muito bonito mesmo. Visitar, ter ao vivo é totalmente diferente. É, que você vê o vídeo. Então agora a gente vai partir para os outros rolezinhos aqui, né? As outras trilhas e outras quedas aqui também do parque de... do lado da Argentina. Isso mesmo, porque a gente tem muita coisa ainda para se fazer hoje. É... Bora lá bater perna então. Debaixo de sol. E guarda-sol. Guarda-sol. Ia falar chuva, mas é guarda-sol. Guarda-sol. Hoje é guarda-sol. Já viu? <risos> Vou já tá lá. <risos> viu? Ele já tá. Tá pensando o quê? Vai pegou. Gente, eu acabei de realizar meu sonho de tirar foto com o macaquinho. Pronto, aniversário dele. Veio no aqui. dia do meu aniversário eu ganhei esse presente. Eu tenho outro ali. O macaquinho comeu na mão dele. É, gente, a gente tá, gran... tá dando granola, tá? Não é nenhum alimento. Muito, é... muito fora é, da rotina. É, semente, ó. é, são sementes. O que finge que vai abrir aí a mochila? Olha lá, olha como a técnica, ó. A gente finge que vai abrir a mochila, ó. E aí vem um ali. Tira foto, tira foto, tira foto. Eu não sei fazer tudo isso. <risos> Fecha aqui, ó. Olha aqui pra você, ó. Olha pra você. Vem aqui. Vem, cadê o outro? Vem aqui, ó. Ó, oh, pra você. Olha pra cá. Vem pra você, ó. Aqui, ó. É. Olha aqui, gente. Que legal. 
Gente, eu realizei meu grande sonho de tirar foto com o macaquinho. Sim, tive que realizar aqui na Argentina. Nas... Olha lá, ele fazendo um show particular dele. Né? Aquilo lá é grande. Não é mesmo? Não, os pequenininhos eles não têm o cabelo tão grande. Todo mundo ah, esqueceu todo o resto. É. Nossa, desse homem ali parecia grande. Um chimpanzé. Não é. E aí, gente, estamos mortos com farofa. Nossa. Estamos finalizando o dia aqui no Parque das Cataratas, do lado argentino. É, agora só tem mil e poucos metros para chegar até a estação. <risos> então a gente fez os dois circuitos, mais a garganta do diabo. É, o baixo, o... Seu... O inferior, o superior e a garganta, exatamente. Isso, então para você que vai passar o dia aqui, venha preparado para andar muito, andar bastante. Você que tem criança, vai ter que levar as crianças no colo. Eu vi muita gente carregando as crianças no colo. Ou venha preparado para fazer um dos circuitos só ou deixar uns dois para trás, porque... Tem um circuito que é com aguentam, escada. Né, é, muitos quilômetros. Então venha preparado, traga água, protetor... E tudo que a gente já falou no começo do vídeo. Exato. <risos> então é isso aí. Agora a gente vai pegar o trem né, de volta é, para ir lá para o comecinho do parque. É. E aí, gente, olha aqui, a gente veio jantar hoje no restaurante Empório com Arte, aqui em Foz. E, gente, é muito lindo esse lugar, muito lindo. Foi indicação da nossa amiga, da Janaína, que ela já veio aqui antes e aí gostou e indicou pra nós. Olha isso aqui. É, olha esse suco primeiro. É um mix, na verdade, né? Aqui, o meu tem manga, manga, abacaxi e morango. E ele falou que tem banana, não senti. E a gente pediu essas entradinhas aqui também. Bolinho de mandioca com costela. Hum, tem esses caldinhos. Pimenta, molinho da casa e chimichurri. E o meu é... Cadê essas bom? entradinhas aqui? O meu é essa... Ah, pera aí. Ah, dá pra ver. O meu é essas entradinhas aqui. E esse aqui é o bolinho de... Mandioca com costelinha defumada. E tem também esses três molinhos aqui, que é os molinhos da casa. Molinho da casa, pimenta e tchimitim. Ainda tem o um prato principal que tá chegando, vou mostrar pra vocês. Gente. Esse bolinho de mandioca aqui, vira ele pra gente ver. Tan, 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 tan. Olha que delícia de recheio. Hum, gente, é costelinha hum. defumada, muito macia. O jeito de carne que eu estava querendo comer. Muito bom, que muito bom. E eu pedi esses bolinhos aqui. Esse aqui é de recheio de frango. São gostosos? São gostosos também, crocantes também. E fica muito bom combinado com esses molinhos aqui que veio. Chimichurri, pimenta e esse aqui é o molho da casa. É gostoso? Deixa eu ver. E tem esse caldinho de feijão se eu quiser molhar também. Muito bom, muito bom. Olha, gente, chegou o nosso prato principal aqui no Empório com Arte. Olha isso, o meu é um bife a cavalo com uma farofinha, uma banana e um ovo. É, porque bife a cavalo tem que ovo. E o do dia é um picadinho de, de filé, filé mignon, mignon, batata baroa, tem um molinho aqui embaixo de feijão com couve crisps. Hum. É, e a gente pediu arroz, eles deram pra gente de acompanhamento. Trouxeram, na verdade, né, de acompanhamento. Mas, gente, olha que bonitinho, ó, esses pratos são muito bonitinhos. Aí tem os molhos aqui que a gente já tinha pedido antes, agora vamos lá, você vai fazer a primeira degustação. Hum. Dá pra sentir os temperos. Muito macio. Esse coco é uma delícia. Essa batata baroa tá maravilhosa, eu adoro batata baroa. Batata baroa é uma mandioquinha, né, na verdade. Hum. Eu adoro. Muito bom, muito bom, gente. Venha comer aqui, empório com arte. Olha que lindo. 
Gente, eu ganhei bolo, bolo de aniversário, olha, não tem mais nada, quase <risos> nada, tá acabando. Mas eu ganhei bolo, bolinho bem gostoso. Aliás, tudo aqui foi gostoso. Desde a entrada, o suco, o prato principal também. Você achou? Gente, não tem nada que reclamar. Talvez do preço? Talvez. <risos> Mas, Mas é um preço justo, o atendimento é impecável, impecável é personalizado. E a gente quer voltar aqui pra comer mais sobremesa, tipo um cafezinho da tarde. Você não precisa vir aqui só pra almoçar ou jantar. Ele é aberto o dia todo, né? E é aí... todo mundo sei que a partir de que horas, mas ele é, tem um. Dá pra você fazer um brunch. Aqui. É, um brunch, um chá. Muito legal, tem várias opções, não é só refeição. Isso fica falando aí que eu vou comer. É, não, eu vou comer também todo meu corpo. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de jantar aqui em Foz. Olha aí, que delícia. Hum, muito bom. Restaurante Empório com Arte. Pode vir, gente, que é bom. Indicadíssimo. Então, gente, esse é o Empório com Arte. Esse é o restaurante Exato. maravilhoso que a gente acabou de jantar. Exato. E ele abre das 3 até as 10 e meia. De terça a sexta, né? De é. sábado e domingo tem um outro horário. Qual que foi? A gente põe aí. Aqui embaixo. <risos> Gente, bem que é uma experiência muito boa. É, você pode vir para tomar um cafezinho, um brunch. Vamos voltar, hein? A um gente... pão de queijo, que é feito na hora. Mostra para vocês. Não é só refeição. Então, vem aqui no Embordade, muito bom, gente. He only fought you over cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show me ever Do all I can just to show you you're special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe